أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محترم حاضرين وناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کے درس میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے ان کی اجتماعی اور معاشرتی تربیت اس موضوع پر جو ہیں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو اولاد کی اجتماعی معاشرتی تربیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں سب سے پہلی بات بچوں کو ہمیشہ جو ہے اچھی بات کہنے کی جو ہے تربیت کرنا چاہیے ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں بہت سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں بچپن سے یہ کوشش کریں کہ بچے جو ہیں ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ سے بچیں اس سلسلے میں کافی رہنمائی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں جھوٹ سے آپ نے ڈرایا ہے جھوٹ کو منافقوں کی چھوٹے نفاق کی علامت بتائی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں جھوٹ کے سلسلے میں جو ہیں بہت ساری چیزیں اور سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کا نیو من بلّہ ولیوم الآخر فلی خل خیرن اولی اسمت آپ نے کہا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہیں بھلی بات کہیں یا خاموشی اختیار کریں تو بچوں کو جو ہے ہمیشہ اچھی بات سچی بات جو ہے کہنے کی تربیت دینی چاہیے اسی طرح لان تان کرنے بد کلامی کرنے سے بچوں کو روکنا چاہیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں یہ صحیح روایت صحیح سنن ترمیزی کی صحیح روایت اللہ کے نبی صاحب نے کہا لئی سل مؤمن بلّہ آن و لطعان ولی سل ولفاحش البدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن لان تان کرنے والا اسی طرح فحش کو فحش کلامی کرنے والا بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو ایک مومن بچے کی جو ہے تربیت اسی طرح کریں کہ بچپن سے وہ اچھے عادات و اتوار کا جو ہے حامل ہوں اور وہ بد کلامی سے جو ہے بچنے والا ہوں اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے اسی طرح بچوں میں شفقت اور رحم دلی کا جذبہ جو ہے پیدا کرنا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرحمن یرحم ہم الرحمن ارحم من فی الارضی یرحم کو من فی السماء کہ اللہ رب العالمین جو ہے رحم کرنے والوں کو پر جو ہے رحم کرتا ہے تم اہل زمین پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ آسمان والا جو ہے تم پر رحم کرے گا یہ مشہور روایت ہیں سنن ترمیدی کی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں حسن درجے کی روایت ہیں مشہور روایت تو اس حدیث میں جو ہے اس بات کا حکم دیا گیا کہ رحمت اور شفقت کا جذبہ بچوں کے اندر ہم پیدا کریں اسی طرح بچوں کو جو ہے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دینا چاہیے تلقین کرنی چاہیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اللہ کے نبی صاحب نے کہا ان اللہ رفیق یحب الرفق اور یوتی الرفقی ما لا یوتی اللہ غیری اور العنف کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نرم نرم مزاج ہیں اللہ تعالیٰ نرم ہیں نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے پر وہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو سختی کرنے پر جو ہیں اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے یہ صحیح مسلم کی کتاب البر و صلاح کی جو ہے صحیح روایت اسی طرح بچوں کو جو ہے درگزر کرنے کا جذبہ معاف کرنے کا سبق جو ہے سکھانا چاہیے ہمیشہ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت و انتا افو اقرب التقوا کہ اگر تم درگزر کرو لوگوں کو معاف کر دو تو یہ تخوا پرہیزگاری کے زیادہ جو ہے قریب اسی طرح بچوں کو غصہ پی جانے کی تلقین کرنا چاہیے شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ عال عمران کی ولکا زمین الغیر غصہ پی جانے والے ولافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ نے کہا یہ نیک بندے ہیں جنتی لوگ ہیں ان کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں و اللہ حب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو جو ہیں پسند فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے پر خادر ہو غصہ ہو جائے اور غصے کو نافذ کرنے پر خادر ہو پھر بھی غصے کو پی جاتا ہے 
اس کو یہ خوشخبری سنائی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہیں تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے اور جنتی جو ہو رہے ہوں گی عورتیں ہوں گی خواتین ان میں اختیار دے گا کہ جس کو چاہے اپنے لیے پسند کر لیں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سنا نبی داؤد کی صحیح روایت اسی طرح بچوں کو راستے میں جو بھی تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوں پتھر ہو نوکیلی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کاٹا ہے اسی طرح کانچ وغیرہ ہیں خود ڈالنے سے منع کرنا چاہیے اگر کوئی راستے میں ڈال رہے ہیں ان کو منع کرنے کی تلخین کرنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی ڈال دیے ہیں ہم گزر رہے ہیں اس کو نکال کر جو ہے راستے سے ہٹا دیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو شعبے آپ نے بتائے ہیں سب سے اعلیٰ کہا آپ نے سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا یہ ہیں کلیم اللہ الہ اللہ کا اقرار و ادنا ایمات الادان طریق سب سے ادنا جو شعبہ ہے شاخ ہے ایمان کی راستے سے جو ہے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہمارا اسلام ہمارا دین جو ہے بالکل بلند ہے اس کی تعلیمات عالمگیر ہیں ہماگیر ہیں اس کی تعلیمات اور یہ دین بالکل ہماگیر ہیں اور اس نے ایسی تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ جس کو اختیار کرنے میں ایک اچھا میسج جو ہے دوسروں تک جاتا ہے اور اس کی کافی تاثیر ہوتی ہے دوسروں پر تو ہمارا دین جو ہے کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیتا ہے لہذا ہم تمام کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے کسی کو تکلیف نہ دیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں جو صحیح بخاری میں ہے کتاب المدالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں عام راستوں مت بیٹھو جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے بیٹھنا ضروری ہے ہم آپس میں ضروری باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو راستے کا بھی حق ہے وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر نظر کو جو ہے جھکانا نظر کو جو ہے جھکانا اور کف الادا اور رد السلام والامر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غد البصر سب سے پہلے کہا کہ نظر کو نیچے رکھنا چاہیے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے راستے سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں جس میں خواتین لڑکیاں وغیرہ ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے نیچے نگاہ ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کف الادا لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے کسی بھی طریقے سے اور رد السلام کسی نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب دیں یا خود سلام کریں اسی طرح بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکیں یہ راستے کے حقوق ہیں یا آداب شریعت نے جو ہے یہاں تک ہمیں تعلیم دی ہے اسی طرح بچوں کو جو ہے بڑوں کا ادب سکھانا چاہیے بڑوں کا ادب احترام چاہے ماں باپ ہوں رشتہ دار ہوں اساتذہ ہوں بڑے بھائی ہوں دوست و احباب جو بھی بڑے ہیں ان کا عزت ان کا احترام ان کی عزت کرنا احترام کرنے کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے اللہ کے نبی صاحب نے یہاں تک کہا لئی سمنا ملا میر ہم صغیر انا غلم یوقر کبیر انا ولی سمنا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کریں چھوٹوں پر شفقت اور رحم کا معاملہ نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہمارے راستے پر نہیں ہیں یہ سنن ترمیزی کی صحیح روایت اس کے علاوہ اجتماعی اور معاشرتی حقوق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ان اگلے دروس میں بتایا جائے گا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان آداب اور ان اچھی باتوں کو جو ہیں اپنانے خود اپنانے اور اس پر بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں آمین سمامین امالین البلاغ المبین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ